Вы на канале Это Вкусно. Сегодня готовим джем из крыжовника с апельсином. Получается он очень ароматный, в меру сладкий и с интересным вкусом. Практически во все джемы и желе я добавляю пектин в качестве загустителя, так как не люблю долго их уваривать. У меня на канале есть очень подробное видео о разных загустителях, которыми можно добиваться более густой консистенции джемов без продолжительной варки. На примере джема из абрикосов. Видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Также она будет в описании под видео. А сейчас давайте готовить крыжовник. У меня сегодня килограмм 200 грамм крыжовника, 4 средних апельсина весом 700 граммов, 1 килограмм сахара, 20 граммов пектина. Крыжовник я промыла, просушила и сейчас мне нужно удалить хвостики. Можно это сделать при помощи маленьких ножниц или просто руками. Но если вам не хочется это делать, то можете хвостики оставить, это не критично. Далее перемалываю крыжовник на мясорубке. Можно также измельчить в блендере. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Теперь подготовлю апельсины. Я их промыла и обдала кипятком. Натру на терке цедру. Берем только верхний оранжевый слой, потому что белый будет горчить. Покатаю апельсин по доске, чтобы легче выделялся сок. Разрежу пополам и выдавлю сок. Если попадают косточки, то их нужно достать. В джеме они не нужны. Можно, конечно, просто перемолоть апельсин вместе с кожурой на мясорубке, но так как свой джем я варю всего 5 минут, то кожура и перепонки не успеют провариться и стать мягче. К тому же они горчат, поэтому мне больше нравится такой вариант. У меня на канале есть замечательный рецепт приготовления желе из черной смородины. Можете посмотреть его, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Добавляю апельсиновый сок с мякотью к крыжовнику. Вот в таком виде эту смесь можно заморозить. Так сохранятся все витамины. Обычно для заморозки я использую вот такие пластиковые бутылки из подмолочных продуктов. Я их хорошенько мою и просушиваю. Затем заполняю их смесью и замораживаю. Сахар при этом можно не добавлять, чтобы не замораживать лишний объем, а можно добавить совсем немного. Зимой я просто достаю бутылочку из морозилки и горячим ножом отрезаю столько, сколько мне нужно вместе с бутылкой. Край оборачиваю пленкой и снова убираю в морозилку. Очень удобный способ заморозки. Кроме этого можно использовать пакеты или вот такие коробочки из подсливочного сыра, например, если хотите замораживать небольшими порциями. Я же сегодня варю джем, и так как он без долгого уваривания получается жидким, я буду использовать пектин. Из общего количества сахара беру 2 ложки и смешиваю с пектином. Оставшийся сахар добавляю в миску, хорошенько размешиваю. Осталась цедра. Посмотрите, какой красивый яркий цвет. Я перелила массу в кастрюлю и поставила на плиту. При частом помешивании довожу смесь до кипения. Варю 5 минут и снимаю пенку, которая собирается. Это можно и не делать, так как пенки совсем чуть-чуть. Банки с крышками должны быть уже простерилизованы и подготовлены. Всыпаю пектин и быстро перемешиваю массу. Варю еще 2 минуты. Разливаю в подготовленные банки. Сейчас видно, что джем довольно жидкий. Когда он остынет, станет более тягучим. Я специально отливаю маленький стаканчик, чтобы чуть позже показать вам результат. Вот результат на следующий день. Джем остыл. 
но у него достаточно мягкая консистенция, он не превратился в желе. Его можно намазать на тост к чаю, он не растекается, но его не нужно размазывать ножом, как густой конфетер. Если вы хотите сильнее загустить джем, то либо добавьте больше пектина, либо используйте агар-агар. Джем очень ароматный, а по вкусу немного напоминает киви. Мне очень нравится. Попробуйте и вы. Мои любимые желе и джемы смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.